கணக்கீட்டினுடைய முதலாவது பாடமான கணக்கீடு என்றால் என்ன என்று அவதானிக்கலாம் ஆகவே இந்த கணக்கீடு பாடமானது இன்றைக்கு ஏறக்குறைய அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தோற்றம் பெற்ற ஒரு பாடமாக இருக்கும் அந்த வகையில் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பத்தாம் திகதி அந்த நாட்களில் இத்தாலியில் வசித்த ஒரு கணித அறிஞர் அவருடைய பெயர் லூகா பெசியோலி அவரால் ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிடப்பட்டது அந்த புத்தகத்துக்கான பெயர் எவ்ரி திங் அபவுட் அரித்மெட்ரிக் ஜியோமெட்ரிக் அண்ட் ப்ரொப்போசன் இந்த புத்தகத்தின் கடைசி சில பக்கங்களில் இந்த இரட்டை பதிவு அல்லது இரட்டை விளைவு சம்பந்தமான விடயங்களை எங்களுடைய லூகா பெசியோலி அவர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள் இது ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுகளில் நடந்த நிகழ்வு ஆக அந்த நாட்களில் இரட்டை பதிவு முறை அல்லது இரட்டை பதிவு என்பது ஆரம்ப காலத்தில் காணப்பட்ட செல்வங்களை கடைப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டாலும் கூட கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டதன் பிறகு சாதாரண தொழிற்சாலைகள் பாரிய கைத்தொழிற்சாலைகளாக மாற்றமடைந்து உலகில் ஏற்பட்டக்கூடிய பொருளாதார ரீதியான மாற்றங்கள் அதே போன்று நிறுவன அமைப்பு ரீதியான மாற்றங்கள் பிரதானமாக கம்பெனி என்ற நிறுவன அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதோடு உருவாக்கப்பட்டதுடன் உரிமை முகாமை இவை இரண்டும் வேறுபட்டதன் காரணமாக நிறுவனங்களின் கணக்கு வைப்பு கணக்காய்விற்கான தேவை அதிகரித்தது இதன் ஊடாகத்தான் இந்த கணக்கீடு பாடம் படிப்படையாக படிப்படையாக வளர்ச்சியடைந்து வளர்ச்சியடைந்து இன்று உலக நாடுகளில் அல்லது உலகில் இருக்கின்ற பெரும்பாலான மாணவர்கள் கற்கின்ற மிக சிறந்த ஒரு பாடங்களில் ஒன்றாகவும் மிக அதிகமான தொழில் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய பாடங்களில் ஒன்றாகவும் இந்த கணக்கீடு பாடம் அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் திரு லூகா பெசியோலி அவர்களால் வழங்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அதே போன்று அண்மை காலங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கண கணக்கீட்டுக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோமாக இருந்தால் நிறுவனம் ஒன்றில் இடம்பெறக்கூடிய கொடுக்கல் வாங்கல்களையும் நிகழ்வுகளையும் திரட்டி பதிவு செய்து வகைப்படுத்தி முடிவுகளாக்கி தகவல் தேவையானோருக்கு தகவல் வழங்குகின்ற செயற்பாடு கணக்கீடு எனப்படும் ஆகவே கணக்கீடு என்பது நிறுவனம் ஒன்றில் இடம்பெறக்கூடிய கொடுக்கல் வாங்கல்களையும் நிகழ்வுகளையும் திரட்டி பதிவு செய்து வகைப்படுத்தி முடிவுகளாக்கி தகவல் தேவையானோருக்கு தகவல் வழங்குகின்ற செயற்பாடு கணக்கீடெனப்படும் விளையும் நிகழ்வுகளையும் திரட்டி பதிவு செய்து வகைப்படுத்தி முடிவுகளாக்கி தகவல் தேவையானோருக்கு தகவல் வழங்குகின்ற செயற்பாடு கணக்கீடாக இருக்கும் இங்கு கணக்கீடானது பிரதானமான நான்கு பணிகளை கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் கணக்கீட்டின் பிரதான பணிகளாக நான்கு பணிகளை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் முதலாவது கொடுக்கல் வாங்கல்களை திரட்டுதல் கலெக்ஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இரண்டாவதாக நாங்கள் திரட்டப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்களை பதிவிடுதல் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் மூன்றாவதாக திரட்டி பதிவு செய்யப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்களை வகைப்படுத்துதல் கிளசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நான்காவதாக நாங்கள் வகைப்படுத்திய கொடுக்கல் வாங்கல்களை முடிவுகளாக்குதல் சமரைசிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் கணக்கீட்டினுடைய பிரதானமான நோக்கம் தகவல் தேவையானோருக்கு தகவல்களை வழங்குதல் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் கணக்கீடு என்றால் என்ன என்று ஆராய்ந்திருக்கின்றோம் ஆகவே கணக்கீடு என்பது நிறுவனம் ஒன்றின் கொடுக்கல் வாங்கல்களையும் நிகழ்வுகளையும் திரட்டி பதிவு செய்து வகைப்படுத்தி முடிவுகளாக்கி தகவல் தேவையானோருக்கு தகவல் வழங்குகின்ற செயற்பாடு கணக்கீடு கணக்கீடு பிரதானமான நான்கு பணிகளை கொண்டிருக்கின்றது முதலாவது கொடுக்கல் வாங்கல்களை திரட்டுதல் இரண்டாவதாக திரட்டிய கொடுக்கல் வாங்கல்களை பதிவிடுதல் மூன்றாவதாக பதிவு செய்த கொடுக்கல் வாங்கல்களை வகைப்படுத்துதல் நான்காவதாக வகைப்படுத்திய கொடுக்கல் வாங்கல்களை முடிவுகளாக்குதல் இவை நான்கும் கணக்கீட்டின் பிரதான பணிகளாக பார்க்கப்படுகின்றது ஆகவே கணக்கீடானது தொடர்ந்து தன்னுடைய நிறுவனம் தொடர்பான தகவல் தேவையான தரப்பினருக்கு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் என்று அழைக்கலாம் நிறுவனம் ஒன்றின் தகவல் தொடர்பான தகவல் தேவையான தரப்பினர்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல் சப்ளைங் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை வழங்குவது கணக்கீட்டின் பிரதானமான நோக்கம் அந்த வகையில் கணக்கீடு என்றால் என்ன கணக்கீட்டின் பணிகள் யாவை கணக்கீட்டின் நோக்கம் என்றால் என்ன என்று அவதானித்தும்